El Nuevo Héroe. Gracias al cielo que están aquí. ¡Allí arriba, Sam! Descuida a Bromwyn. Todo está bajo control. Estabiliza a Júpiter, Penny. Júpiter estabilizado. Date prisa, Sam. Subiendo la escalera, Sam. Un poco más cerca, Penny. Bien, León, es tiempo de que bajes. Ah, ah, no tan rápido. Mira lo que te traje. Nunca falla. Bien, Penny, bájame. Oh, gracias, Sam. ¡Listo, Sam! ¡La estoy bajando! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Qué alivio! ¡Ay, oh, Sam! En verdad te lo agradezco. El pobre del león estaba muy asustado. <risa> si se hubiera asustado, no seguiría subiéndose todo el tiempo. Pobre león. Olvida lo alto que está. Emocionante con mi nueva cámara. No fue demasiado emocionante, Mandy. Solo rescataba a León del techo. ¿De nuevo? Ah, ¿Será suficiente? ¿Podrían poner a León otra vez en el techo? No lo creo, Mandy. ¡Pero quiero grabarlo! ¡No! ¡Pobre León! ¡Adiós, Mandy! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué? Solo quiero salir en tu película. Oye, ya sé, ¿por qué no hacemos una película juntos? Y tu hermano Sam subió y lo rescató, Charlie. Sam es un héroe, ¿verdad, León? Los bomberos son muy valientes. ¿Qué hay de los pescadores? ¿También son valientes? Oh, claro que sí. ¡Sí, papá! ¡Eres un héroe! Sí, bueno... Ahora me iré a trabajar. Hay veces que pescar. ¿Qué? ¡Sara! ¡James! Oigan, Sarah. chicos, escuchen. ¿Quieren hacer una película? ¡Llamen a Charlie el pescador! ¡Descuiden! ¡Allá voy! ¡Todo está bajo control! Yo soy la estrella de esta película. Yo iré primero. Charlie, ¿estás bien? ¿Eh? Ah, no, es decir, sí. Ah, eh, eh, ya me iba. Eh, eh, adiós, Bronwyn. Tengo una gran idea para mi disfraz. Ah, esperen aquí. Ahora vuelvo. ¿Eres tú, Norman? ¡Estoy en la ducha! <risa> ¡Lo siento, mamá! ¡Tarán! ¿Qué se supone que es eso? ¡Es mi disfraz! ¡Soy un superhéroe! Sara tendrá problemas y yo llegaré para rescatarla. Uh, um, ¿Listos? Y... ¡Acción! ¡Norman! Se supone que yo digo eso. Después de todo, es mi cámara. ¡Ay! Por favor, Mandy. No puedes hacer todo. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Acción! ¡Ah! ¡Voy a dejarte aquí para que las gaviotas terminen contigo! ¡Mua, ja, ja! ¡Mua, ja, ja, ja! ¡James! Oh, oh. ¡Auxilio! 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 ¡Que alguien me salve! ¡Oh! ¡Descuida! ¡Super Norman está aquí! <risa> 
¡Yo te salvaré! ¡Resiste! ¿Super Norman? <risa> ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Rápido, Super Norman! ¡Estamos esperando! ¡Auxilio, por favor, ayúdenme! ¡Pescador te salvará! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Sí, eso es! ¡Ya estoy listo! ¡Ya no! ¡Tengo que encender la cámara! ¡Auxilio! ¡No temas! ¡Super Norman está aquí! ¡Norman! ¡Deja de jugar! ¡Realmente no eres un héroe! ¡Voy a llamar a Sam el bombero! ¡Oh! ¡Necesitan ayuda en la playa! Necesitan ayuda en la playa, Sam. Es un trabajo para la guardia costera. Sube al bote salvavidas con Penny. aquí, Charlie. Hola, Sam. Eh, en realidad no fue nada. Choqué con una roca y caí por la borda. Y mi pie se atoró en una langostera. No puedo sacarlo. Ay, cielos. Me sumergiré para echar un vistazo. Debiste ir muy rápido cuando chocaste, Charlie. No sé. Intenté ser un héroe. Estoy tan avergonzado. No tan avergonzado como yo esta mañana, cuando descubrí que no había cortina en la ducha. ¡Silencio! ¡Se perderá la mejor parte! ¿Qué hay de Super Norman? ¡Yo también soy un héroe! <risa> <risa> ¡Norman! <risa> Sam hizo tres rescates en un día. ¡Y ahí está la cortina de mi ducha! <risa> ¿Normal? El olor equivocado ¿Estás viendo esto, Elvis? Bien, Radar Ruédate Bien, lo aprendí en un programa de entrenamiento Tal vez sea un perro viejo Pero no digan que no aprendo trucos nuevos Oh, ¿también puede rodar, señor? <risa> ¡Qué gracioso! Bien, Mandy. Les empaqué el almuerzo, lo dejé sobre la mesa de la cocina, pero recuérdaselo a papá. ¡Mamá! ¿Por qué debo recordarle a papá dónde está su almuerzo? Porque se distrae fácilmente y se le olvida todo. No es cierto. Eso no es cierto. Adiós, Mike. Vamos al camino de bienestar y a la colina alta. Si no vuelvo antes de la cena... Envíen a una brigada de rescate. <ríe> no olvides podar el césped. Esto te encantará, Helen. Las excursiones son increíbles. ¿Y siempre empacas tanto equipo de seguridad, Penny? Siempre es mejor estar preparada. 
Tú debes traer primeros auxilios. Cierto. Lo hago sin pensarlo. También traje algo para almorzar. ¡Genial! Entonces, creo que es todo. ¡Andando! ¡Oh! <risa> lo siento. Es que lo hice sin pensarlo. No te preocupes, pero yo usaré la escalera. <risa> Hmm. No sé por qué siento que olvido algo. ¡Adiós, Sam! ¿Elvis? <ríe> Hola, Sam. Le estoy recordando a Radar cómo rodarse. ¿Recordando? ¿No sabía que Radar sabía cómo rodar? ¡Lo sabe! ¡Mira! ¡Rueda a radar! <risa> ¡Buen chico! <risa> oh, ¡Qué hermoso día para caminar! ¡Ah! ¡Ahora sé que olvidé, Helen! ¡Revisar el pronóstico del tiempo! Yo te daré el pronóstico. Despejado y soleado, mira el cielo. A veces el clima cambia repentinamente en las montañas. Siempre lo reviso antes de salir. Si estamos donde yo creo, después de esa colina debe haber una gran vista. ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Penny! ¿Qué pasó? Me resbalé y me torcí el tobillo. No creo que esté roto, pero necesitas una venda. <risa> ¡Qué bueno que traje una enfermera! ¿Ves? Siempre hay que estar preparada. Bueno, ahora, a ver si puedes levantarte. Uh, 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 ¿Puedes llevarme en tu espalda? Uh. <risa> Estoy bromeando, Helen. Puedo sola. ¡Auch! ¡Au! Señor, ¿por qué Radar rueda con usted y no conmigo? <risa> Porque es muy listo y sabe que yo soy un oficial de rango. Mira esto. Ruédate. Uh, ¿Vio el aviso de niebla en la montaña de Pontypandy, señor? Espero que Penny y Helen estén bien. No puedo creer que me haya perdido. Con mi pie que nos detiene. Y ahora esta niebla. Ay, más vale que pidamos ayuda. ¡Oh, no tengo recepción! Yo tampoco. Les dije que enviaran una brigada de rescate si no volvía para cenar. Oh, ni siquiera Mike podría olvidar eso. Oh, 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 ¡Hola! ¡Hola, papá! Lamento que sea tan tarde. ¿Puedo quedarme a cenar con Norman? ¡Me invitaron! No, no lo sé, Mandy. No, tendrás que esperar a que regrese mamá y preguntarle. ¿Aún no regresa? Dijo que enviaras una brigada de rescate si no volvía para cenar. ¿Recuerdas? ¿Eso dijo? ¡Ay, cielos! Entonces, eh, seguro volverá pronto. Está bien. Puede cenar con Norman. Adiós. Ay. ¿Qué servicio requiere? ¡Oh! Helen y Penny están perdidas en la montaña. Sam, lleva a Radar contigo. Sí, señor. Vamos, Radar. No, y llame a rescate de la montaña. Dígale a Tom que me vea en casa de los Flood en el todoterreno. ¡De acuerdo! Hay que organizar una brigada de rescate. Si le damos a radar ropa para que la abuela puede seguir su rastro. ¿Exactamente a qué parte de la montaña iban? Uh, lo siento, Tom. Ya, ya intenté pensar, pero no lo recuerdo. Uh, oh, este, este parece de Helen. Aquí tienes radar. Busca a Helen. 
La montaña de Pontipandi es hacia allá, Sam. Lo sé. ¿A dónde nos lleva? Buscamos a Penny y a tu mamá, Mandy. Radar olfateó la blusa de tu mamá y nos trajo directo aquí. Eso no es una blusa. Es un vestido y es mío. Ay, no puedo creer que le hayas dado a Radar la ropa equivocada, papá. No, oh, lo siento. No recordaba de quién era. Esto seguro es de mamá. ¡No acuerden! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé a dónde dijo Helen que iban! ¡Al camino de bienestar y la colina alta! Toma radar. Encuéntralas. ¿Estás bien, Penny? Estaré bien. Gracias, Helen. Oh, 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 ¡Qué bueno que recordaste enviar una brigada de rescate! ¡Claro que sí! E incluso pude recordar a dónde iban. Poco después. <risa> <risa> Jamás saldré de excursión sin una enfermera. Helen vendó mi tomillo lesionado en un segundo. ¡Ajá! ¿Con qué así lo haces, eh? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Esto? <risa> Era mi pequeño secreto. ¿Por qué no me di cuenta de eso? <risa> Parece que le enseñaste un nuevo truco, Elvis. <risa> ¡Sí, eso fue! El avión caído de papel. Luego, abre la hoja y vuélvela a doblar por la línea diagonal. Dobla sobre las líneas E, F, G y H y levanta las puntas y... ¡Ahí está! ¡El piloto Norman Price está listo para surcar los cielos! Feliz. ¡Bombero Sam! ¡Mira esto! Ahora no tenemos tiempo para tus juegos, Norman Price. Es el día de prevención de incendios. Sam, el bombero y yo tenemos mucho que hacer. Pase oficial de estación, Steel. Disculpe a mi Norman. Lo siento, Norman. Me lo mostrarás en otra ocasión. No se preocupe, Dillis. Solo es una inspección de rutina para verificar que el supermercado sea seguro. Para eso es el día de prevención de incendios. Uh, uh, seguridad. Oficial de estación Steel, ¿podría sujetar la escalera mientras reviso el detector de humo? Claro, Sam. Primero la seguridad. ¿Revisa frecuentemente los detectores de humo, Dillis? Ah, oh, sí. Muy frecuentemente. ¡Ay! ¿Qué es ese horrible ruido? ¡Es la prueba, Dillis! Nos dicen que el detector de humo está... A... ¡Gran incendio de Londres! ¿Qué fue eso? ¡Está en mi cabello! ¡Ay, mamá! ¡Norman Price! ¡Ay, no! ¡Ayuda, por favor! ¡No se preocupe, Dillis! ¡Yo la ayudaré! ¡No es un murciélago! ¡Oh, es una belleza! ¡Oh, oficial de estación Steel! ¿eh? ¡Qué gentil! ¿Qué? ¡No! Cuando dije belleza me refería a... Si ya terminaron, ¿podemos revisar la salida de emergencia? Uh. 
Bueno, parece que la salida funciona. Ay, el oficial de Estación Steel no es divertido. Debe haber alguien por aquí que disfrute un espectáculo aéreo. Ah, todo está en orden, Dillis, pero debes tener cuidado con las cajas vacías y los restos de empaque. El papel y el cartón pueden provocar incendios. Los dos han sido de mucha ayuda. Lo menos que puedo ofrecerles es un té. No, no, se lo agradezco mucho, señora Price. El Sam y yo tenemos que irnos. Tenemos eh, mucho trabajo que hacer. ¿Eh? ¡Au! ¿De dónde salió esto? Norman Price. ¿Otra vez él? Ven aquí. Creí que era el día de prevención de incendios, no el día de perseguir a Norman Price. Pero conozco un lugar donde no me toparé con el oficial de Estación Steel. Nadie prevé incendios en una estación de bomberos. Era el mejor de todos. El piloto Norman Price vuelve a los cielos. Buscaré a alguien que sepa apreciar los aviones. Picar la zanahoria me gustó. A Chipcho pelarla se suago yo. A Pipo un rico guisado salió. Y luego el que lo hizo se lo comió. ¿Y qué te trae a mi cocina, Norman Price? Nada. No es decir, quería mostrarte algo... algo fabuloso. <ríe> a mí no puedes engañarme, Norman Price. Sé exactamente lo que tramas. ¿En serio? Sí. Sé que te encantan las zanahorias. ¿Qué? <ríe> Aléjate de esa olla. ¡Fuera de mi cocina! ¡Fuera! Pero, oye, ¡Fuera! yo no estaba... No, es que... Ay. A chip chop piripop lo hago yo. A chip chop piripop me gustó. A chip chop un rico guisado salió. Y luego el que lo hizo se lo comió. ¿Cómo va la preparación de la cena? Espero que no se haya quemado. <risa> Puse la sopa a hervir. Estará lista en una hora. ¡Excelente! Prevenir incendios abre el apetito. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oficial de Estación Steel! ¡Norman Price! ¡Ven aquí, jovencito! Mm. Este avión no está nada mal. Mm. ¡Norman! Hola, Sam. Dime, ¿cómo van tus aviones de papel? Terrible. A nadie en Pontipandi le gustan los aviones de papel. Oh. ¡Bolas de fuego! ¡Emergencias! ¿Qué servicio requiere? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será...? Cierra el gas, Elvis. ¡Gas cerrado! ¡Elvis Cradington! 
Había un extinguidor de incendios al lado de la salida. Lo siento, señor. Me alarmé. ¿Qué le pasó a mi sopa? Oh. <risa> ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto. Los bomberos deben apagar incendios, Crislington. No causarlos el día de prevención de incendios. No sé qué fue lo que pasó. Aquí hay algo que podría darnos una pista. ¡Ajá! ¡Un avión de papel! Tal vez eso nos diga quién fue el culpable. Ah, sí. Es una carta y tiene un nombre escrito. Querido oficial de estación Steel. ¡Ah! ¡Oficial de estación Steel! ¡Fue ¿Mm? usted! ¡Claro que no! Uh, ¡Fue Norman! ¡Ah! ¡Norman Price! Mm, lo siento. Fue un accidente. Solo buscaba a alguien que le gustaran los aviones de papel tanto como a mí. Me entiendo, Norman. Tal vez debería hablar con él, ¿no crees, Sam? Hierro por el camino recto y esas cosas. Buena idea, señor. Ay, no, pobre Norman. Ah. Seguro sí fue un accidente. Ah, espero que el oficial de estación no sea demasiado duro con él. <risa> Descuida, Elvis. Creo que el oficial Steel y Norman llegarán a un feliz acuerdo. La primera regla de los aviones de papel, Norman, es tener cuidado dónde los lanzas. Ahora, mira esta pirueta. <risa> ¡Genial! Este siguiente truco se llama el tirabuzón. ¡Ah! 